கத்தருடைய பரிசுத்த நாம மயிமைப்படுவதாக இந்த மாலை நேரத்திலும் அன்றுடைய வார்த்தையை ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் தியானிக்க கத்தர் கொடுத்த நல்ல நேரத்திற்காக கத்தரை நான் துதிக்கிறேன் இந்த வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறதான இந்த நாட்கள் நம்மை சுற்றிலும் வருகிறதான செய்தி இன்னும் சொல்லப்போனால் பிரேக்கிங் நியூஸ் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்முடைய இதய துடிப்பை அதிகமாக்குகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஊழியக்காரர்களுடைய செய்தியும் சில நேரங்களிலே நம்மை பதட்டப்படுத்தும் ஏன் என்று சொன்னால் நம்மை சுற்றிலும் நடக்கக்கூடியதான இந்த கொள்ளை நோய்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் இன்னும் நம்மை சுற்றிலும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதான காரியங்களை சில ஊழியர்கள் புள்ளி விவரங்களோடு கூட எடுத்து உரைக்கும் பொழுது அன்றுடைய வருகை நிச்சயமாகவே சமீபமாயிற்று என்கிறதான ஒரு தோற்றத்தை நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் உணர்கிறோம் அப்படியானால் அன்றுடைய வருகை என்பதை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருப்போம் என்று சொன்னால் அல்லது வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்கிறதான நிச்சயம் உடையவர்களாய் இருப்போம் என்று சொல்லி சொன்னால் அன்றுடைய வருகை குறித்து நாம் கலங்கவோ கவலைப்படவோ அவசியம் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் தகப்பனுடைய வருகையை நினைத்து பிள்ளைகள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் தகப்பனுடைய வருகை எப்பொழுதும் பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியதாய்த்தான் இருக்கும் அப்படியாக நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு தேவனுடைய வருகை எதிர்பார்த்து காத்திருப்போம் என்று சொன்னால் அல்லது தேவனுடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக இருப்போம் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த நாள் நமக்கு மிகவும் சந்தோஷமான நாள் கத்தருடைய நாள் என்பது அது தேவன் அவர் அவருக்காக பாடுபட்டவர்கள் அவருடைய நாமத்திற்காக வைராகியமாக இருந்தவர்களுக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆண்டு சொல்கிறார் அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்று சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படியாக நம்முடைய பாடுகள் நம்முடைய பிரயாசங்களுக்கு உண்டான பலனை எல்லாம் கத்தர் வரும் பொழுது என்ன செய்வார் கொண்டு வருவார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் நாம் கத்தருடைய வருகையில் எடுத்து கொள்ளப்படுவோமா அவரோடு கூட நாம் நிச்சயம் பரலோக வாழ்வை நாம் அனுபவிப்போமா வசனம் சொல்லுகிறது அவரோடைய கூட நாம் பாடுபட்டால் அவரோடைய கூட என்ன செய்வோம் ஆளுகையும் செய்வோம் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது ஆனால் நாம் கத்தருடைய வருகையில் எடுத்து கொள்ளப்படுவோமா என்கிறதான காரியத்தை ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் தியானிக்க போகிறோம் மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவ்வேளையிலே சீசர்கள் இயேசுவனிடத்தில் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாய் இருப்பான் என்று சொல்லி கேட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் சீசர்களுக்கு அநேக நேரங்களிலே வருகிறதான சந்தோஷங்களுக்கு சந் சந்தேகங்களுக்கு நேரடியாக இயேசுவனிடத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க அப்போ இயேசுகிட்ட கேட்குறாங்க பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாய் இருப்பான் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு எண்ணம் வரும் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சீசர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிப்பட்டதான எண்ணங்கள் வந்தது சரியாக தவறு அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களையும் நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த சூழ்நிலைகள் வரும் உதாரணமாக ஒரு ஒரு ஊழியக்கார இடத்துல ரெண்டு அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே தங்களில் யார் பாஸ்டோடு கூட நெருக்கமானவர் என்று சொல்லி காட்டிக்கொள்ளுகிறதற்கு ஒரு ஒரு போட்டி இருக்கும் தங்களை பெரியவர்களாக காட்டிக்கொள்ள தங்களை திறமையானவர்களாக காட்டிக்கொள்ள அதே போல் சபையில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பதவிக்கு ஒரே பதவிக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒப்புறாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேரை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம நியமிக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் அந்த ஊழியரை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலோ அல்லது தங்களுடைய திறமைகளை தங்களுடைய காலந்து தாளந்துகளை காட்டி தங்களை பெரியவர்களாக காட்டிக்கொள்ள என்ன பண்ணுவாங்க போராடுவாங்க அதுபோல் இயேசு கிறிஸ்துவை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டு சீசர்களை தன்னோடு கூட வைத்திருந்தார் அந்த பன்னிரெண்டு சீசர்களுக்கும் யார் பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற போட்டி இருந்துச்சு பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவர்களாக இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே போட்டி இருந்துச்சு ஏன்னா ஒன்று இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட யார் நெருங்கின இடத்துல இருக்கிறது யார் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது யார் பிரதான சீசனாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அடிக்கடி யார் பெரியவங்கிறதான அந்த வாக்குவாதங்கள் வருகிறது உண்டு இந்த பிரச்சனை இங்கே ஆரம்பித்து எங்கே வரைக்கும் போச்சு அப்படின்னா பரலோக வரைக்கும் போயிடுச்சு பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாக இருப்பான் அப்படிங்கிறதான கேள்வி வந்து அதையும் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இயேசுகிட்டையே கேட்குறாங்க இயேசுவே பரலோக ராஜ்யத்தில் எங்களில் எவன் பெரியவனாக இருப்பான் அவரோடைய கூட பாடுபட்டால் அவரோட கூட ஆளுகை செய்வோம் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னதுனால பரலோக ராஜ்யத்தில் இந்த பன்னிரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு பெரிய பதவி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் கண்டிப்பாக இயேசு தம்மை நம்ம சீசராக பின்பற்றக்கூடியதான அந்த பிரதான சீசர்களை உயர்த்தி வைக்க போகிறார் என்கிறதை அவர்களும் என்ன பண்ணாங்க நம்பினார்கள் அதனுடைய அடிப்படையில் கேட்டாங்க பட் அந்த கேள்வி மத்தையில் வந்து கேள்வியாக மத்தையோ 
பதிவு செய்கிறார் ஆனால் மார்க்கெழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தர்க்கம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இன்னும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்று அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் நடந்திருக்குது தர்க்கம் நடந்திருக்குது அது ஏசு கிறிஸ்துக்கிட்ட வந்து சேர்றப்போ கேள்வியாக வருது யார் பெரியவனாக இருப்பான் எங்கே அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் அந்த கேள்விக்கு மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இயேசு சொன்னதான சில பதில்கள் மிக சுவாரஸ்யமாக மிக அழகாக இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துகிட்ட கேள்வி கேட்டு யார் அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன பண்ண முடியாது ஜெயிக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவை குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி பரிசெயர்களும் சதுசெயர்களும் நாள் கணக்கில் உட்காந்து திட்டம் போட்டு அவர்கிட்ட வந்து கேள்வியை கேட்கலாம்னு நினப்பாங்க அவர் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர் சொல்லக்கூடியதான பதில் அவங்க மறு கேள்வி கேட்க முடியாத அளவுக்கு என்ன பண்ணால் இருக்கும் காரணம் முழு உலகத்தையும் உண்டாக்கினவர் நம்முடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறவர் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு தேவ சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடியதான பதில் எப்பவும் பல பக்கங்கள் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு வார்த்தை போதும் இப்போ ஆண்டவர் அநேக இடங்களில் ஒன்று இரண்டு வார்த்தைகள் சொன்னாலும் போதும் அதில் நமக்கு தேவையான எல்லா பதில்களும் என்ன பண்ணணும் கிடைக்கும் அப்படி இயேசு கிறிஸ்துகிட்ட கேட்டதான கேள்விக்கு இயேசு சொன்னதான பதில் என்னவென்று சொன்னால் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் இயேசு ஒரு பிள்ளையை தம்மிடத்தில் வரவழைத்து அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளை போல ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவனா இருப்பான் அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை ஆனால் இயேசு சொன்னதான பதில் என்னென்னா நீங்கள் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அங்கே போகிறது அதுக்கப்புறம் அங்கே பெரியவன் ஆகிறது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் நீ முதல்ல உள்ளே போறியா அப்படின்னு பாரு அப்படிங்கிறத ஆண்டு சொல்கிறார் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிள்ளைங்க வந்து நான் படித்து பெரிய கலெக்டர் ஆகி நான் படித்து பெரிய டாக்டர் ஆகி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சேவை செய்ய போகிறேன் நான் பொதுமக்களுக்கு அதை செய்ய போகிறேன் இதை செய்ய போகிறேன் முதல்ல படிக்கணும் முதல்ல பாஸ் பண்ணணும் ஸ்கூலை முடித்து அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போகணும் காலேஜ் முடித்து அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்போது ஒவ்வொரு படிக்கட்டாக தான் என்ன பண்ண முடியும் ஏற முடியும் நம்முடைய கனவுகள் நம்முடைய கற்பனைகள் அப்படியே ரொம்ப தீவிரமாக சில காரியங்களை யோசித்தோம்னாலும் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதுக்குண்டான தகுதி நம்மகிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதான பதில் என்னென்னா நீங்கள் மனம் திரும்பி இந்த பிள்ளைகளை போல் ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே என்ன பண்ண மாட்டீங்க பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதை ஏசு கிறிஸ்து யார்கிட்ட சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சீசர்கள் இடத்துலே சொன்னார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் மனம் திரும்புதலின் சுவிசேஷம் என்பது ஏதோ புறஜாதிகளுக்கான சுவிசேஷம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து யாருக்கிட்ட சொல்லிட்டுருக்காருன்னா சீசர்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கார் அப்புறம் அப்படின்னா முதல்ல மனம் திரும்புதல் என்பது என்ன பண்ணணும் வரணும் நமக்குள் மனம் திரும்புதல் வராவிட்டால் நாம் நிச்சயம் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறது இல்லை அங்கே ஆளுகை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி முதல்ல உள்ளே போகுமா அப்படின்னு பார்த்தா போக மாட்டோம் இப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் மனம் திரும்பி இந்த பிள்ளைகளை போல் ஆகாவிட்டால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து சிறு பிள்ளைகளை தான் என்ன பண்ணுறாரு கூப்பிட்டு வந்து நிறுத்துகிறார் அந்த சிறு பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஈகோலாம் இருக்காது அந்த பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் யார் பெரியவன் யார் சின்னவன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அந்த பிள்ளைகள் ஒரு யதார்த்தமாக என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க அந்த பிள்ளைங்க கண்ணிங்காவோ அல்லது ஒரு முகாந்திரத்தோடு எந்த ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ண மாட்டாங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான ஒரு அடிப்படை தகுதி அப்படின்னு என்னென்னா நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளை போல் ஆகணும் நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கேன் நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறேன் நான் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கேன் நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறேன் எனக்குள்ளே வரங்கள் இருக்குது வல்லமைகள் இருக்குது என்ன இருந்தாலும் சரி பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியுமான்னா ஆகாது ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிற அந்த நாளில் வந்து அநேகர் என்ன செய்வாங்க ஆண்டு பிறையும் போது நாமத்தினாலே நாங்கள் அற்புதங்களை செய்தோம் அடையாளங்களை செய்தோம் நம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அக்கிரம செய்கைக்காரரை என்னை விட்டு அகன்று பொங்கல் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் என்பவைகள் பரலோக ராஜ்யத்திற்கான திறவுகோள்கள் அல்ல பரலோகத்திற்கு போகிறதுக்கான அது ஒரு நுழைவுச்சுட்டும் அல்ல அதை வச்சுட்டுலாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உள்ளே போக முடியாது பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணுன்னா மொதல் காரியம் மனம் திரும்ப வேண்டும் 
நம் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி சீசன் என்கிறதான இன்னும் சொல்லப்போனால் கிறிஸ்துவினுடைய பன்னிரண்டு சீசர்களுக்கே மனம் திரும்புதல் அவசியமாக இருந்தது அவர்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றினவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தையை கேட்டார்கள் கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவனுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினார்கள் ஆனாலும் எவன் பெரியவனாக இருப்பான் என்று சொல்லி சில மேட்டிமையான எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்ட பொழுது ஏசு அவர்களுக்கு சொன்னால் நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் இப்போ மனம் திரும்புதல் என்பது மிக மிக அவசியம் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு மனம் திரும்புதல் அவசியமா அப்படின்னா நிச்சயம் அவசியம்தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது எப்படிப்பட்டதான ஒரு மனம் திரும்புதலாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரட்சிப்பு அப்படிங்கிறது பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பிதனா மனம் திரும்பினதான ஒரு காரியம் இனி கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வேன் இனி பரிசுத்தமாக வாழ்வேன் வாழ்வேன் இனி நான் சரியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறதான பாவம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பாவத்திலிருந்து வந்ததான மனம் திரும்புதல் ஆனால் சிறு பிள்ளையை போன்ற போல் ஆனதான அந்த மனம் திரும்புதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன்று தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டுவிடுதல் இன்னொன்று தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்ய முற்படுதல் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம சுற்றிலும் இருந்ததான பிஸி லைஃப்லேருந்து நம்மளை எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணி நம்ம குடும்பங்களோடு கூட என்ன பண்ணியிருக்கார் நினைச்சு உட்கார வச்சுருக்கிறார் இந்த காலகட்டம் நம்முடைய குடும்பமாகிய பலிபீடங்களை செப்பனுகிட செப்பனுகிடுறதுக்கான சரியான நாட்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இடிந்து போனதான இஸ்ரவேலின் பலிபீடத்தை எளியா கட்டி எழுப்பின பொழுது பானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கினது அது போல் நம்முடைய குடும்பமாகிய பலிபீடத்தை என்ன பண்ணணும் கட்டி எழுப்பணும் இந்த நாட்களில் நம்ம கூடி உட்காந்து பேசி குடும்பமாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து அன்றுடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆயத்தமாகணும் நம்மிடத்தில் வேண்டாத காரியங்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் இது இதெல்லாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள் தேவ சமூகத்தில் நேரம் எடுத்து அறிக்கை பண்ணி விட்டு உங்களுடைய மனதில் சிறு பிள்ளைகளை போல் என்ன பண்ணணும் ஆகணும் ஒரு சிறு பிள்ளைகிட்ட சென்னை கிளாஸ் ஊழியங்களை பார்க்குறோம் போய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறோம் ஒரு பாடல் சொல்லித்தரோம் அந்த பிள்ளைகிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா இயேசுவை அவனுக்கு ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நம்ம சொல்லக்கூடியதான அந்த காரியங்களுடைய அடிப்படையில் இயேசுகிட்ட போனால் எனக்கு அது கிடைக்குமா இது கிடைக்குமா அப்படிலாம் அந்த பிள்ளைங்க எதிர்பார்க்காம இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத கேட்டவுடனே இயேசு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் ஏற்றுக்கும் காரணம் என்ன எதிர்பார்ப்புகளுடைய அடிப்படையில் வருகிற அன்பல்ல இயேசு யாரோ ஒருவருக்கு செய்ததான காரியங்களை கேள்விப்படும் பொழுது இயேசு யாரோ ஒருவருக்கு செய்ததான அற்புதத்தை கேள்விப்படும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் இயேசுவை நல்லவர் என்று சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஏற்றுக்கொள்வார் அது போல் நம்முடைய இருதயமும் இயேசுவை முழு இருதயத்தோடு கூட பிடித்து கொள்ளத்தக்கதான விதத்தில் என்ன பண்ணணும் மாறம் மனம் திரும்பணும் முழு உலகத்துலேயும் எவன் பெரியவனாக இருப்பான் அப்படிங்கிற போட்டி இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு உலக அளவில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இவர் தான் இந்த வருஷத்தில் முழு உலகத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு பணக்காரர் இவர் தான் செகண்ட் பணக்காரர் நம்ம எங்கேயும் போட்டி போடலை போட்டி போடக்கூடியதான எல்லையில் இல்லை ஆனால் நம்ம அளவில் ஒரு ஒரு போட்டி நடக்குது அந்த பிரதரை விட நான் எப்படியாவது என்ன பண்ணிடணும் மேலே வந்துடணும் இந்த சிஸ்டர் விட எப்படியாவது என்ன பண்ணிடணும் மேலே வந்துடணும் என் சகோதரனை விட நான் என்ன பண்ணணும் மேலே வந்துடணும் போட்டி போடுகிறதற்கான காலகட்டம் அல்ல எவன் பெரியவன் என்று சொல்லி நிரூபிக்கிறதற்கான காலகட்டம் அல்ல பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறதற்கு நம்மை ஆயத்தமாக்கி கொள்ளுகிறதான காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறோம் வந்து நிற்கிறோம் பதினோம் பதினோராம் மணி வேலைக்காரர்களை போல் கடைசி மணி நேரங்களிலே நாம் நிற்கிறோம் மனம் திரும்பி சிறு பிள்ளைகளைப் போல ஆக விட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகையால் இந்த பிள்ளையை போல் தன்னை தாழ்த்துகிறவனோ எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் என்ன பண்ணுவான் பெரியவனாக இருப்பான் ரெண்டாவது ஆண்டு சொல்கிறப்ப சொல்ல இப்போ அவங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை சொல்ல எவன் பெரியவனாக இருப்பான் சிறு பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்கன்னா தாழ்மை இருக்கும் நீ இதை செய் அதை செய் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏன் செய்யணும் அப்படிலாம் இல்லை அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க கீழ்ப்படிஞ்சு செய்வாங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு தாழ்மை இருக்கும் அப்போது தங்களுடைய பணத்தை பற்றியோ தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றியோ தங்ககிட்ட இருக்கக்கூடியதான காரியங்களை பற்றியோ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மேட்டிமையெல்லாம் இருக்காது அந்த பிள்ளைங்க சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க அப்போது அந்த பிள்ளைகளோட இருதயத்தில் இருக்கக்கூடியதான தாழ்மை போல் நமக்குள்ளே என்ன வேணுமா தாழ்மை வேணும் நம்முடைய படிப்பை குறித்தோ நம்முடைய பணத்தை குறித்தோ நம்முடைய ஆஸ்தியை குறித்தோ நம்முடைய அந்தஸ்தை குறித்தோ நமக்கு இருக்கக்கூடியதான எல்லா விதமான பெருமைகளும் பரலோக ராஜ்யத்துலேயும் நம்ம பெரியவனாக இருப்போமா இங்கே இருக்கக்கூடியதான ஸ்தானத்தை அங்கேயும் போய் நம்ம தக்க வச்சு கொடுக்க முடியுமா இப்படிலாம் அநேக கேள
பரலோகத்திலிருந்து என்ன பண்ணாரா தம்மைத்தாம் பெருமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து வந்தார் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து வந்ததானே ஆண்டவர் தம்முடைய சீசலுடைய பாதங்களை என்ன பண்ணாரா கழுவினார் நம்ம பெருமையாக சொல்லுவோம் எவங்காலையும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் விலக மாட்டேன் ஏன் அதை ஒரு கௌரவமாக என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை பொறுத்த வரைக்கும் சீசலுடைய பாதங்களை கழுவினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் காலில் விழுகலை ஆனால் பாதங்களை கழுவினார் அது என்னதுன்னா தாழ்மை கிறிஸ்துவை போல் நம்ம தாழ்மையாக இருக்கிறோமா நம்ம யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஒரு தரக்குறைவான ஒரு வார்த்தை பேசிட்டா கூட நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தானே மேட்டிமை வரும் ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவர் சொல்கிறார் சிறு பிள்ளைகளை போல் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் என்ன பண்ணுவான் பெரியவனாக இருப்பான் இயேசுவை பார்க்கலும் பெரியவர்கள் யாரும் இல்லை இந்த உலகத்தில் ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நானங்களை பார்க்கலும் பெரியவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது மாதிரி இயேசுவை போலவும் பெரியவர் யாரும் இல்லை இயேசு தம்மை தாம் தாழ்த்தி தம்முடைய சீசலுடைய பாதங்களை கழுவக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்ணார் இறங்கினார் காரணம் என்னென்னா அவருடைய இருதயத்தில் அந்த அளவுக்கு தாழ்மை இருந்துச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த தாழ்மையும் மனம் திரும்புதலும் என்ன பண்ணுவோம் காண்பிப்போம் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி தேவன் விரும்பக்கூடிய ஒரு மனம் திரும்புதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான பெருமை ஆவிக்குரிய பெருமை மேட்டிமை இவைகளெல்லாம் மாறி தாழ்மை என்ன பண்ணுங்கள் தரித்து கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய வருகை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் வருகைக்கு ஆயத்தமாக மனம் திரும்புதலும் தாழ்மையும் மிக மிக அவசியம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விடுங்க தேவன் பிரியப்படுகிற காரியங்களை என்ன பண்ணுங்க செய்யுங்க நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான வாக்குவாதங்களை எல்லாம் தவிர்த்து இன்னும் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனை பிரியப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவாய் பிரியப்படுத்துங்கள் நிச்சயம் தேவன் மகிமையான காரியங்களை செய்வார் ஆமேன்